সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অ্যাসেন্সিয়াল স্টাডি এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে নবম শ্রেণীর ইংরাজি বইয়ের ইউনিট টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু দেখো বলা হচ্ছে আক্স অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন পিয়ার্স এখানে পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর তোমাদের করতে বলা হচ্ছে দেন তারপর শেয়ার ইয়োর রেসপন্স উইথ দ্য ক্লাস প্রশ্নগুলোর উত্তর করার পর সেই উত্তরগুলো তোমাদের ক্লাসে শেয়ার করতে হবে তো এখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা কিভাবে করবে আমি অলরেডি এখানে লিখে রেখেছি এখন জাস্ট তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব এবং ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন এবং ফেসবুকে আমাদের একটা গ্রুপ রয়েছে অ্যাসেন্সিয়াল স্টাডি থ্রি সিক্সটি নামে তোমরা চাইলে আমাদের এই গ্রুপে যোগদান করতে পারো এবং তোমাদের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন রকম পোস্ট করতে পারো ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর করে দেওয়ার জন্য তো এখানে দেখো এ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে ডু ইউ লাভ নেচার নেচার মানে প্রকৃতি তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো এই প্রশ্নের উত্তরে তোমরা দুই রকম বলতে পারো তুমি যদি প্রকৃতি ভালোবেসে থাকো তখন বলবে ইয়েস আর যদি প্রকৃতি ভালোবেসে না থাকো তখন বলবে নো তো দেখো এখানে আমরা অধিকাংশ মানুষই প্রকৃতি ভালোবাসি এই জন্য আমরা বলব ইয়েস আই লাভ নেচার ভেরি মাস আমি প্রকৃতি খুব বেশি ভালোবাসি আই থিঙ্ক আমি মনে করি নেচার ইজ বিউটিফুল আমি মনে করি প্রকৃতি সুন্দর ডাইভার্স মানে বৈচিত্র্যময় অ্যান্ড ফ্যাসিনেটিং এবং মনোমুগ্ধকর বা আনন্দকর এই কারণে মূলত আমি প্রকৃতি ভালোবাসি আই এনজয় দ্য চেঞ্জিং সিজনস আমি এই যে পরিবর্তিত সিজন বা ঋতু এটাকে এনজয় করি মানে উপভোগ করি অ্যান্ড এবং দ্য ন্যাচারাল ফিনোমেনা দ্যাট অকার অন আওয়ার প্ল্যানেট প্ল্যানেট মানে গ্রহ অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীকে বোঝানো হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীতে যে সমস্ত জিনিস মানে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে সেই ঘটনাগুলিও আমরা এনজয় বা উপভোগ করি দ্যাটস হোয়াই আই লাভ ন্যাচার ভেরি মাস তোমাদের যদি এত লিখতে সমস্যা হয় তাহলে তোমরা এটুকু লিখবে এটুকু লিখলেই হয়ে যাবে কারণ এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে ডু ইউ লাভ নেচার তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো তখন এটার উত্তরে তোমরা ইজিলি বলতে পারো ইয়েস আই লাভ নেচার ভেরি মাস এবং তুমি যদি একটু বাড়াতে চাও তখন বলবে আই থিঙ্ক আমি মনে করি নেচার ইজ বিউটিফুল ডাইভার্স অ্যান্ড ফ্যাসিনেটিং প্রকৃতি সুন্দর বৈচিত্র্যময় এবং মনোমুগ্ধকর এটুকু লিখলে প্রশ্নের উত্তরটা বেশ সুন্দর হয়ে যাবে এবং তুমি যদি বলো আমি প্রকৃতি পছন্দ করি না তখন লিখবে নো না আই ডু নট লাভ নেচার ভেরি মাস আমি প্রকৃতি খুব বেশি ভালোবাসি না বা পছন্দ করি না আই থিঙ্ক আমি মনে করি নেচার ইজ হার্স হার্স মানে কঠোর বা কঠিন প্রকৃতি কঠিন বা নির্দয় আনপ্রিডিক্ট এবল প্রিডিক্ট এবল মানে ভবিষ্যৎ বাণী এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে প্রকৃতির কোনো নির্দেশনা নাই অ্যান্ড ডেঞ্জারাস এবং প্রকৃতি বিপজ্জনক এই কারণেই মূলত আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি না আই ডু নট লাইক দ্য ইনসেকটস আমি পোকামাকড় ইনসেকটস মানে পোকামাকড় পছন্দ করি না দ্য ওয়েদার আমি আবহাওয়া পছন্দ করি না অ্যান্ড ন্যাচারাল ডিজেস্টার্স এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পছন্দ করি না দ্যাট যেটা 
कैन हार्म पीपुल जेटा मानुष के क्षति करते एंड एवं प्रपार्टी एवं सम्पद वर्थ यहा क्षति करते एम प्रकृति हमें पसंद करीना तुम्हारे जो प्रकृति भलो ना लागे ये लिखते पर अवश्य हमें जान प्रत्येके लिखे कारण एम क्यों नाई जर प्रकृति भलो लागे ना तो हमें आशा कर प्रश्न उत्तर बुझते पेस परवर्ती देखो बीनम्बर प्रश्ने बला हे हाव यू रिड एनी पोएम अन नेचार बला हे हाव यू रिड एनी पोएम तुम्हें कि एम को कविता पोएम मान कविता तुम्हें कि एम को कविता पढ़ेस अन नेचार जेटा मूलत नेचारे ओपरे मान प्रकृति नहीं लेखा एम को कविता की तुम पढ़ेस प्रश्न करा हे एन यश्ने उत्तरे तुम जो प्रकृति नहीं लेखा को कविता पढ़े थको तक लिखे येस और जो ना पढ़े थको तक तुम नो लिखते पर तब एखे एक जिन देखा ये प्रश्न हाव यू रिड एनी पोएम अन नेचार मान प्रकृति के लिए लेखा एम को कविता की तुम पढ़ेस ये प्रश्न उत्तरे तुम जो बोलो ना मान नो तक ये एखो तीनटा प्रश्न रही तीनटा प्रश्न क्यों ये बी नम्बर प्रश्न साथ रिलेटेड मान यटार ओपर डिपेंड कर तीनटा प्रश्न देवा सूतरा तर मान यश्न द्वारा जानते चा हे तुम्हें अवश्य प्रकृतर ओपर लेखा को कविता पढ़ेस से कवित कि एखे अवश्य तुम्हें बोलते हैं येस आई रिड पोएम अन नेचार ठीक है ना तुम्हारा तीनटा प्रश्न उत्तर करते पर देखी देखो बला हे हाव यू रिड एनी पोएम अन नेचार प्रकृति के लिए लेखा को कविता की पढ़ेस प्रश्न उत्तरे बोलब येस हाँ आई हाव रिड मैनि पोएम्स अन नेचार हमें पढ़े अनेक कविता प्रकृतर ओपरे रही एम अनेक कवित पढ़े वन अफ माई फेवरिट्स इज अनेकगुल फेवरिट कवित रही तार मध्य एक आई ओंडार्ड लनलि एज अ क्लाउड ये कविता ये कविता मूलत प्रकृति रिलेटेड हमार खूब प्रिय एक कविता तो बोलते अनेकगुल्ला प्रकृतर ओपर लेखा प्रिय कविता रही है तर मध्य एक हे आई ओंडार्ड लनलि एज अ क्लाउड एवं ये कविता ये कविता लिखे बै बोलते रिटर्न बै मैं लेखा कार द्वारा उइलियम वर्डस ओर्थ अर्थात उइलियम वर्डस ओर्थ द्वारा ये कविता लेखा तुम्हारे क्यों जख तुम ये प्रश्न उत्तरे को कवित नाम लिखे अवश्य से कविताना थकते है ना एखे जो प्रश्नगू रही है जेमन देख तुम तो बोलने कविता पढ़े एखे बला हे हाउ डज द पोएट डिपिक्ट नेचर इन द पोएम तुम्हें जे कविता पढ़ेस से कवित कवि कम चित्र अंकन कर मान प्रकृतर कम चित्र अंकन करते जानते चा हे एन तुम जो ये प्रश्न उत्तरे को कवित नाम लिखे दाओ अथच तुम जो से कवित सम्पर्क ना जान प्रश्न उत्तर करते पर आर देखो ये डी नम्बर प्रश्न बला हे डज हि यूज एनी लिटारे एलिमेंट्स लाइक रिंग स्कीम इमेजेस और मेटाफोर टू डेस्क्राइब नेचर बला हे हि द्वारा कवि बला हे से अर्थात कवि कवि की कविता यह नेचर प्रकृति के डेस्क्राइब वर्णना करते से कि प्रकार यूज यूज मान व्यवहार करा को लिटारे एलिमेंट्स अर्थात साहित्यिक उपादान से कि व्यवहार कर लाइक सेगला कि होते रिंग स्कीम 
রাইমিং স্কিম কি আশা করছি তোমরা জানো না জানলেও সমস্যা নাই আমি এখন ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব এবং ইমেজেস কল্পনা বা ছবি অর মেটাফোর এবং মেটাফোর মেটাফোর কি আশা করছি তোমরা জানো যদি না জেনে থাকো ইনশাল্লাহ আমি কথা দিচ্ছি তোমরা এই ভিডিওতে অনেক কিছু জানতে পারবে সুতরাং তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অন্তত আজকের এই ভিডিওটা তোমরা এ টু জেড দেখো তাহলে বলা হচ্ছে তুমি যে কবিতাটা পড়েছ সেই কবিতায় কবি কি কোনো প্রকার সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেছে এখন তুমি বিনাম্বার প্রশ্নের উত্তরে যে কবিতাটার নাম লিখবে ওইটা যদি সুন্দর মতো না জানো তাহলে এইগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবে না আবার এখানে দেখো বলা হচ্ছে ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পয়েম ইন্টারেস্টিং এই যে সাহিত্যিক উপাদান এই সাহিত্যিক উপাদানগুলা কোন একটা কবিতার মধ্যে ব্যবহার করার ফলে সেই কবিতাকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করে তোলে এটা কি তুমি মনে করো তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে যে বিনাম্বার প্রশ্নটা রয়েছে এই প্রশ্নের সাথে বাকি তিনটা প্রশ্ন রিলেটেড সুতরাং আমরা বিনাম্বর প্রশ্নটা খুব সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে এখানে বলা হচ্ছিল তুমি কি এমন কোনো কবিতা পড়েছ যেটা মূলত নেচারকে কেন্দ্র করে লেখা এটার উত্তরে আমরা বলবো ইয়েস আই হ্যাভ রিড ম্যানি পয়েমস অন নেচার প্রকৃতির ওপরে লেখা আমি অনেক কবিতাই পড়েছি ওয়ান অফ মাই ফেভারিটস ইজ অনেকগুলো প্রিয় কবিতার মধ্যে একটি হল আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এই যে কবিতাটা এটা লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওর্থ এবং এটা মূলত কিসের ওপরে ছিল মানে এখানে কি বলা হয়েছিল ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য জয় অফ সিং আ ফিল্ড অফ ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিল এক প্রকার ফুল আর এখানে ফিল্ডস অফ ড্যাফোডিল বলতে ড্যাফোডিল ফুলের ক্ষেত এই যে কবিতা ইট বলতে এই কবিতাটা এটা মূলত যেটাকে নিয়ে লেখা সেটা হচ্ছে দ্য জয় অফ সিং মানে দেখার একটা আনন্দ কি দেখা এ ফিল্ড অফ ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিল ফুলের ক্ষেত দেখার আনন্দ নিয়ে এটা লেখা অ্যান্ড এবং হাউ দে মেক এই যে দে এই দে হচ্ছে ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিল ফুলগুলো হাউ কিভাবে মেক দ্য পয়েক্ট হ্যাপি কবিকে সুখী করে তোলে এই বিষয় নিয়ে মূলত এই কবিতাটা লেখা ইভেন হয়েন হি ইজ অ্যালান যখন এই হি বলতে কবি কবি একা একা থাকা সত্ত্বেও যখন কবি এই ফুলগুলো দেখে তখন এই জিনিসটা কবিকে হ্যাপি করে তোলে এটাকে কেন্দ্র করে মূলত এই কবিতাটা লেখা এখন এই কবিতাটা আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাব এবং আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভিডিওটা দেখবে দেখো এখানে কবিতা আমরা পয়েট্রি ফাউন্ডেশনে চলে এসেছি এই যে কবিতা আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওর্থ তো দেখো এই কবিতাতে মোট চারটা স্টানজা রয়েছে স্টানজা বলতে এই যে কবিতা এখানে দেখো ছয়টা লাইন রয়েছে একটু স্পেস দিয়ে আবার ছয়টা লাইন রয়েছে আবার স্পেস দিয়ে আবার ছয়টা লাইন এভাবে স্পেস দিয়ে আবার ছয়টা লাইন এই যে একত্রে ছয়টা লাইন রয়েছে এটাকে বলা হয় স্টানজা এভাবে এই কবিতাতে মোট চারটা স্টানজা রয়েছে দেখো কবিতাতে বলা হচ্ছে এই যে কবিতার প্রথম লাইন এই প্রথম লাইনটাকেই মূলত এই কবিতার নামকরণ করা হয়েছে এবং এই কবিতার আর একটা নামও রয়েছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তোমরা দেখতে পারবে আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড ড্যাফোডিলস এই কবিতার আর একটা নাম হচ্ছে ড্যাফোডিলস মানে ড্যাফোডিল ফুল তো দেখো এখানে এই কবিতার প্রথম লাইনটাই মূলত এই কবিতার নামকরণ এবং আমরা যদি এটা একটু বলি দেখো আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এই আই বলতে মূলত কবি দ্য স্পিকার কবি বলতেছে 
I wondered, আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম লোনলি একা একা as a cloud, মেঘের মতো একটা মেঘের মতো তাহলে এই কবিতার প্রথম লাইনটাই যেহেতু এই কবিতার টাইটেল একবারে আমরা এখান থেকে আলোচনা করি তাহলে দেখো কবিতাটা শুরু হচ্ছে আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড কবি বলতেছে স্পিকার বলতেছে আই ওন্ডার্ড আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এটা পাস্ট টেন্স এই জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম লোনলি একা একা কিসের মতো অ্যাজ আ ক্লাউড একটা মেঘের মতো যে মেঘটা ইজ এ দ্যাট দ্যাট দে মূলত এ ক্লাউড যে মেঘটা দ্যাট ফ্লোটস ফ্লোটস মানে ভেসে বেড়াচ্ছিল বা ভাসছিল যে মেঘটা ভাসছিল কোথায় অন হাই ওভার এখানে মূলত ওভার ছিল ভিটাকে তুলে দিয়ে এভাবে কন্ট্রাক্ট করে লেখা হয়েছে দ্যাট ফ্লোটস যে মেঘটা অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস ভ্যালিস বা ভেলস মানে উপতাক্য হিলস মানে পাহাড় যে মেঘটা উপতাক্য এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাসছিল সেই মেঘের মতোই কবি বলতেছে আমিও একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হয়েন যখনই মানে যখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন অল অ্যাট ওয়ান্স হঠাৎই আই স এ ক্রাউড ক্রাউড মানে ভিড় আমি একটি ভিড় দেখতে পেলাম এ হোস্ট একটা দল কিসের অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস সোনালি ড্যাফোডিল ফুলের এবং আমি এই সোনালি ড্যাফোডিল ফুলের দল কোথায় দেখলাম বিসাইড দ্য লেক হ্রদের পাশে এখানে লেক বলতে হ্রদ কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে উপসাগর উপসাগরের পাশে বিনিত দ্য ট্রিস বিনিত মানে নিচে এবং গাছপালার নিচে এবং যখন আমি এটা দেখছিলাম এরা কি অবস্থায় ছিল কবি বলতেছে ফ্লাটারিং এরা দোল খাচ্ছিল অ্যান্ড এবং ড্যান্সিং এবং নাচানাচি করতেছিল ইন দ্য ব্রিজ মৃদু বাতাসে তাহলে এই স্ট্যান্জায় আমরা কি বুঝতে পারলাম কবি বলতেছে আমি একা একা মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যে মেঘটা মূলত উপতাক্য এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাসছিল এমন একটা মেঘের মতো আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং যখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কবি বলতেছে তখন হঠাৎই আমি একটি ভিড় দেখলাম একটি দল দেখলাম সোনালি ড্যাফোডিল ফুলের এবং যখন আমি এটা দেখলাম এটা কোথায় দেখলাম বিসাইড দ্য লেক উপসাগরের পাশে বিনিত দ্য ট্রিস গাছপালা নিচে এবং যখন আমি এটা দেখলাম এদের কি অবস্থা ছিল এরা মূলত দোল খাচ্ছিল এবং নাচানাচি করছিল মৃদু বাতাসে এখন এই যে স্টানজা একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে সাহিত্যিক উপাদান কবি ব্যবহার করেছে কোথায় এই যে তোমাদের যে প্রশ্ন দেখো এখানে বলা হচ্ছিল রাইমিং স্কিম রাইমিং স্কিম কি তোমাদের যদি একটু বোঝাই এই যে স্টানজা এই স্টানজার দেখো এই যে লাইন আই ওন্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এই লাইনের শেষের ওয়ার্ড কি ক্লাউড এবং তিন নম্বর লাইনের শেষের ওয়ার্ডটা ক্রাউড তাহলে ক্লাউড আর ক্রাউড এটার উচ্চারণের মিল রয়েছে এটাই হচ্ছে মূলত এটাই হচ্ছে মূলত রাইমিং প্যাটার্ন বা রাইমিং স্কিম কবিতার লাইনের শেষের ওয়ার্ডের সাথে আর একটা লাইনের শেষের ওয়ার্ডের যদি মিল হয়ে যায় সেটাকেই বলা হয় রাইমিং স্কিম এভাবে দেখো হিলস এবং মিল রয়েছে ড্যাফোডিলস উচ্চারণের মিল রয়েছে হিলস ড্যাফোডিলস তার মানে এটা হচ্ছে রাইমিং স্কিম আবার দেখো ট্রিস ব্রিজ ট্রিস ব্রিজ এটার মিল রয়েছে না এই জন্য এটা হচ্ছে রাইমিং স্কিম এবং এদের প্যাটার্নটা কেমন হয় মনে করো ক্লাউড 
এটা লাগবে ঠিক আছে আমি কিন্তু খামা খা তোমাদের সময় নষ্ট করতেছি না দেখো এই যে প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে এটা দিয়েছি দেখো রাইমিং প্যাটার্ন এখন এখানে বোঝাতে গেলে কষ্ট হবে বিধায় আমি একবারে তোমাদেরকে এখানে বুঝিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা যেন ফাও ফাও মনে করো না যে আমি তোমাদের সাথে বকতেছি এটা অবশ্যই তোমাদের লাগবে তো দেখো এই যে ক্লাউড এই ক্লাউডকে যদি আমরা রাইমিং প্যাটার্ন হিসেবে দিই এ তাহলে এই যে সাউন্ড এই সাউন্ডের সাথে যেটার উচ্চারণের মিল হয়ে যাবে সেটাও হবে এ যেমন ক্লাউড এর সাথে মিল রয়েছে ক্রাউড তার মানে এটাকে যদি আমরা রাইমিং প্যাটার্ন হিসেবে এ দিই যেহেতু এটার সাথে এটা মিলে গিয়েছে তার মানে এটা হবে এ তাহলে এখানে হবে এ দেখো এখানে আমি দিয়েছি প্রথমটা এ আবার তিন নম্বরের সাথে যেহেতু মিলে গিয়েছে এটাও এ তাহলে এ এ এবারে দেখো বি নম্বরে মানে দুই নম্বর লাইনে হিলস এটা যেহেতু এ দিয়েছি এইটার সাথে যতগুলো মিলবে ততগুলাই এ হবে যখনই না মিলবে তখন এর পরেরটা হবে যেমন এটার সাথে তো এটা মিল নাই এই জন্য এটা যেহেতু দিয়েছি এ এটা দিব বি হিলস এখন বির সাথে মিলতেছে কোনটা ডেফোর হিলস চার নম্বর লাইন এটা যদি আমরা বি দিই তাহলে এটা হবে বি দেখো এখানে আমি দিয়েছি দুই নম্বর লাইনটা বি এবং চার নম্বর লাইনটাও বি ঠিক আছে এরপরে দেখো এখানে ট্রিস এখানে ছিল এ এখানে ছিল বি তার মানে চার লাইন শেষ যেহেতু এর সাথেও মিল নাই এটার আবার বি এর সাথেও মিল নাই তাহলে এটা হবে কি সি ট্রিস এর সাথে মিলতেছে ব্রিজ তাহলে দুইটাই সি দেখো এখানে দিয়েছি সি সি তাহলে রাইমিং স্কিম কি তোমরা কিন্তু বুঝতে পারলে এখানে জাস্ট তখন আর তোমাদের বোঝাতে সময় লাগবে না তাহলে আমাদের বিনম্বর প্রশ্ন ছিল আচ্ছা আমরা তো কবিতা বুঝতেছিলাম এই যে স্ট্যান্ডা এটা তোমরা বুঝতে পারলে এবং এখানে আরেকটা জিনিস বোঝায় দেখো এই যে বলা হচ্ছে লিটারারি এলিমেন্টস রাইমিং স্কিম যেমন একটা এলিমেন্টস এভাবে ইমেজ একটা এলিমেন্টস এবং মেটাফোর আর একটা এলিমেন্টস এই কবিতায় কবি দেখো এই যে এখানে অ্যাজ আ ক্লাউড কবির এই যে ঘুরে বাড়ানো এটাকে তিনি তুলনা করতেছে একটা মেঘের সাথে এই স্ট্যান্ডায় কবি যে সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে অ্যাজ আ ক্লাউড এটা হচ্ছে সিমিলি সিমিলি এবং মেটাফোর এই দুইটা মূলত কোনো দুইটা ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আচ্ছা আমি তোমাদের একটু সিমিলি এবং মেটাফোরটা বুঝিয়ে আসি দেখো এখানে আমি একটু লিখে রেখেছি এই যে এটা হচ্ছে সিমিলি এবং এটা হচ্ছে মেটাফোর এই দুইটা জিনিস প্রায় সেম মানে দুইটাই তুলনা করতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এই দুইটা জিনিসের মধ্যে কিছু বেসিক পার্থক্য রয়েছে আমি এখানে যে সেন্টেন্স চারটা লিখেছি তিনটা চারটা করে এটুকু থেকে ইনশাল্লাহ তোমরা বুঝতে পারবে কোনটা সিমিলি এবং কোনটা মেটাফোর ঠিক আছে দেখো সিমিলি সিমিলি হচ্ছে তুলনা করতে ব্যবহার করা হয় দুইটা ভিন্ন রকম জিনিসের মধ্যে এবং মেটাফোরও সেম কিন্তু বেসিক পার্থক্য হচ্ছে সিমিলি দিয়ে যখন কোনো কিছু তুলনা করা হবে অবশ্যই সেই তুলনাটা হবে অ্যাজ দিয়ে অ্যাজ অথবা লাইক এখানে দেখো আমি উদাহরণে বলবো সেন্টেন্সটা হচ্ছে মেম ইজ অ্যাজ বিজি অ্যাজ বিজ মেম কোন একটা মেয়ের নাম সে তাকে তুলনা করা হচ্ছে মানে বলা হচ্ছে মেম ইজ অ্যাজ বিজি মেম এতটাই ব্যস্ত কিসের মতো অ্যাজ বিজ মৌমাছির মতো তার মানে মেমের ব্যস্তটাকে তুলনা করা হচ্ছে কিসের সাথে মৌমাসের সাথে এবং এই তুলনা করতে গিয়ে কি ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাজ তার মানে বুঝতে হবে এখানে মূলত সিমিলির ব্যবহার রয়েছে ঠিক আছে আবার যদি বলা হয় রহমান রানস লাইক ওয়াইন্ড রহমান বাতাসের মতো দৌড়াই তার মানে রহমানের গতিকে তুলনা করা হচ্ছে কিসের সাথে ওয়াইন্ডের সাথে বাতাসের সাথে 
এবং এই যে তুলনা এই তুলনা করতে গিয়ে কি ব্যবহার করা হয়েছে লাইক তাহলে বুঝতে হবে এ লাইকটা হচ্ছে সিমিলি মূলত এখানে সিমিলির ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে দুইটা ভিন্ন জিনিসকে তুলনা করতে গিয়ে যদি অ্যাজ এবং লাইক ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে বুঝে নিবে সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুইটা ভিন্ন জিনিস বলতেছি কারণ দেখো এই যে রহমান একটা মানুষ এবং বাতাস একটা কি এটা তো কোনো প্রাণী না তাহলে মানুষ এবং বাতাস দুইটা আলাদা রকম জিনিস এবং এই দুইটা জিনিসকে তুলনা করা হচ্ছে লাইক দিয়ে তার মানে এখানে সিমিলের ব্যবহার রয়েছে আবার দেখো মিম একটা মেয়ে এবং বি হচ্ছে একটা প্রাণী মৌমাসি দুইটা ভিন্ন রকম জিনিস এই দুইটা ভিন্ন রকম জিনিসকে তুলনা করতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাজ এই কারণে বুঝতে হবে এখানে সিমিলের ব্যবহার রয়েছে আবার যদি বলি দেখো হি ফট ব্রেভলি লাইক আ লায়ন ইন দ্য ব্যাটেল সে যুদ্ধ করেছিল সাহস নিয়ে কিসের মতো লাইক আ লায়ন সিংহর মতো ইন দ্য ব্যাটেল যুদ্ধের ময়দানে তাহলে এই যে তার যুদ্ধ করা সাহসের সাথে যুদ্ধ করা এটাকে তুলনা করা হচ্ছে একটা সিংহের সাথে এবং এই তুলনা করতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে কি লাইক একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো এখানে লাইক ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে বুঝে নেবে এখানে সিমিলির ব্যবহার রয়েছে এটা কিন্তু সাহিত্যিক টার্ম সিমিলি হচ্ছে এক প্রকার ফিগার অফ স্পিস মানে ইংলিশে অনেকগুলো টার্ম রয়েছে তার মধ্যে সিমিলি অন্যতম একটি টার্ম তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এখানে সিমিলের ব্যবহার রয়েছে এভাবে যদি বলি হি ফট অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ লায়ন ইন দ্য ব্যাটেল সে যুদ্ধের ময়দানে সিংহের মতো সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছিল এখানেও দেখো অ্যাজ লায়ন তার মানে বুঝতে পারছো এখানে সিমিলের ব্যবহার রয়েছে আশা করছি সিমিলি কি তোমরা বুঝতে পারলে এবার দেখো মেটাফোর মেটাফোর আর সিমিলি একই রকম কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এই যে সিমিলি তুমি চিনতে পারবা কিভাবে অ্যাজ অথবা লাইক থাকবে তুলনা করতে গিয়ে কিন্তু মেটাফোর এটা ইন্ডিভিউজুয়ালি মানে এই লাইক অ্যাজ থাকে কিন্তু এখানে সরাসরি দেওয়া হয় না ঠিক আছে এটা হাইট থাকে এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে যেমন আমি যদি বলি মিম ইজ আ বি মিম একটা মেয়ের নাম তোমরা জানো ইজ আ বি এবং বি হচ্ছে মৌমাসি আমি যদি বলি যে মিম একটা মৌমাসি এটা দ্বারা কি তোমরা বিশ্বাস করবে যে মিম মৌমাসি তখন তোমাদের বুঝতে হবে যে এই মিম হচ্ছে মৌমাসির মতোই ব্যস্ত আবার যদি বলি রহমান ইজ ওয়াইন্ড রহমান বাতাস রহমান হয় বাতাস তার মানে এখানে বোঝানো হয়েছে রহমানকে রহমানের কোনো একটা জিনিস সেটা বাতাসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে আগে পরে সেন্টেন্স দেখলে বুঝতে পারবে যে রহমানের দৌড়ানোকে বাতাসের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এভাবে আমি যদি বলি হি ইজ সরি হি ওয়াজ আ লায়ন ইন দ্য ব্যাটেল সে যুদ্ধের ময়দানে সিংহ ছিল এখন এই যে সেন্টেন্সটা এটাকে আমি এভাবে লিখেছি এটার দ্বারা তোমাদের কি মনে হচ্ছে সে কি যুদ্ধের ময়দানে সত্যিই সিংহ ছিল না এই সিংহ দ্বারা মূলত সিংহর মতো তার সাহস ছিল তাহলে বুঝতেই পারছ মেটাফোর এবং সিমিলি জিনিসটা কি আবার আল্লাহ তালাও কিন্তু কোরআনুল কারিমে মেটাফোর ইউজ করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন এই ইসলাম আমার ইসলাম হচ্ছে সারা বীজের মতো কাফের মুশরিক এবং খারাপ মানুষরা যতই ইসলামকে দাবা দিতে চাই ইসলাম সারা বীজের মতো ইসলামকে যতই দাবানো হোক না কেন এটা আবার উপরের দিকে উঠতেই থাকবে এখানে আল্লাহ তালা সারা বীজ দিয়ে ইসলামের উপমা ব্যবহার করেছেন তার মানে মেটাফোর আল্লাহ তালাও মেটাফোর ইউজ করেছে মেটাফোর সিমিলি এগুলো হচ্ছে এক প্রকার উপমা এবং এইটার মাধ্যমে মূলত কথার ভারত্ব বৃদ্ধি পায় এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের কবিতাতে দেখো এরপরে তাহলে এই স্ট্যান্ডাটা কি মনে আছে তোমাদের কবি বলতেছে আমি একা একা মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যে মেঘটা মূলত উপত্যক্য এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাসছিল 
এবং যখনই আমি এ অবস্থায় ছিলাম মানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ একটা ভিড় দেখলাম একটি দলের সোনালি ডেফোডিল ফুলের এবং এটা দেখলাম কোথায় উপসাগরের পাশে গাছপালার নিচে এবং যখন আমি এটা দেখি এটা মূলত দুল খাচ্ছিল এবং নাচানাচি করছিল মৃদু বাতাসে এরপরে দেখো পরের স্ট্যান্ড যাতে কবি বলতেছে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস মানে কি চলমান কিসের চলমান এই যে কবি এই ডেফোডিল ফুলকে দেখলো ফ্লাটারিং এবং ড্যান্সিং দুলখা এবং নাচানাচি এই দুলখা এবং নাচানাচিকে কবি বলতেছে কন্টিনিউয়াস এটা চলতেছে কিসের মতো অ্যাজ দ্য স্টার্স তারাদের মতো এখানে দেখো সিমিলির ব্যবহার রয়েছে কবি এই ডেফোডিল ফুলের ফ্লাটারিং এবং ড্যান্সিংকে সিমিলি ব্যবহার করে তুলনা করতেছে তারাদের সাথে এই ফ্লাটারিং এবং ড্যান্সিং কন্টিনিউয়াস চলতেছে অ্যাজ দ্য স্টার্স তারাদের মতো করে যেই তারা দ্যাট যেই তারাটা দ্যাট শাইন কিরণদাই অ্যান্ড টুইঙ্কেল এবং মিটমিট করে জলে অন দ্য মিল্কি ওয়ে ছায়া পথে দে এই দে বলতে ডেফোরিল ফুল দে স্ট্রেসড স্ট্রেসড মানে ছড়িয়ে সিটিয়ে থাকা এই ডেফোডিল ফুলগুলো ছড়িয়ে সিটিয়ে ছিল ইন নেভার এন্ডিং লাইন এবং মনে হচ্ছিল এদের যে লাইন এই লাইনগুলো কখনোই শেষ হবে না এবং এরা কোথায় ছড়িয়ে সিটিয়ে ছিল অ্যালং দ্য মার্জিন অফ আ বে উপসাগরের মার্জিন মানে কিনারা উপসাগরের কিনারা বরাবর এই দৃশ্য দেখার পরে কবি বলতেছে টেন থাউজেন্ড দশ হাজার শ দেখলাম আই আমি অ্যাট আ গ্লান্স এক নজরে মানে এক নজরে আমি দশ হাজার দেখলাম এখানে যে সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে হাইপার বলি এভাবে কোনো কিছু মানে এটা কিন্তু তিনি একবারে দশ হাজার দেখেনি এই ডেফোডিল ফুল যে অনেক এইটা বোঝানোর জন্য তিনি বলতেছে টেন থাউজেন্ড শ আই অ্যাট এ গ্লান্স এক নজরে আমি দশ হাজার দেখলাম এবং যখন আমি এটা দেখলাম তারা কি করতেছিল টজিং দেওয়ার হেডস তাদের মাথা উঁচু করে টজিং মানে উঁচু করে ইন স্প্রাইটলি আনন্দের সহিত ড্যান্স ড্যান্স করতেছিল এই যে লাইন এই লাইনে মূলত মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে তাহলে এই স্ট্যান্ড যাতে কবি বলতেছে এই ডেফোডিল ফুলের ফ্লাটারিং এবং ড্যান্সিং এটা কন্টিনিউয়াস চলতেছে তারাদের মতো যেই তারাগুলা শাইন কিরণ দেয় এবং মিটমিট করে জলে ছায়াপথে এবং দে স্ট্রেসড এরা ছড়িয়া ছিটিয়া ছিল মনে হচ্ছিল এদের লাইনটা কখনোই শেষ হবে না এবং এদের লাইনটা ছিল উপসাগরের কিনারা বরাবর তারপরে কবি বলতেছে দশ হাজার আমি এক দৃষ্টিতে দেখলাম এবং যখন দেখি তাদের মাথাটা উঁচু করে তারা আনন্দের সাথে নাচানাচি করছিল বা করছে তারপরে দেখো কবি এই তিন নম্বর স্ট্যান যাতে বলতেছে দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ড্যান্সড এই যে ওয়েব ওয়েব মানে ঢেউ বা তরঙ্গ এই যে এখানে যে লেকটা রয়েছে উপসাগর এখানে যে বে রয়েছে এই উপসাগরের দ্য ওয়েবস ঢেউ উপসাগরের ঢেউগুলা বিসাইড দেম ড্যান্সড তাদের পাশে ড্যান্স করছে এই দেম বলতে ডেফোডিল ফুল পানির বা উপসাগরের ঢেউগুলা এই ফুলগুলার পাশে ড্যান্স করছে বাট কিন্তু দে দে বলতে এই ডেফোডিল ডেফোডিল ফুলগুলো দে আউটডিড আউটডিড মানে তারা বেশি করছে এই উপসাগরের ঢেউগুলা তাদের পাশে ড্যান্স করছে কিন্তু তারা এর থেকেও মানে এই ফুলগুলা এই ওয়েবের থেকেও বেশি ড্যান্স করছে দ্য স্পার্কলিং ওয়েবস ইন গ্লি এই যে দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ড্যান্স এই লাইনটার পরে মূলত এটা হবে দ্য স্পার্কলিং ওয়েবস ইন গ্লি মানে এটার অর্থ এটা 
যখন এই ঢেউগুলা এই ফুলগুলার পাশে ড্যান্স করতেছিল কিভাবে ড্যান্স করছিল দ্য স্পার্কলিং চকচক করছিল ওয়েবস এই ঢেউগুলা ইন গ্লি আনন্দের সাথে যদি তুমি খেয়াল করো কোনো একটা নদীর পানি যখন ঢেউ হয় এবং তখন যদি সূর্যের আলো পড়ে দেখবে এক প্রকার সিক সিক করে মানে চকচক করে সেটার কথাই বলতেছে যখন এই ঢেউগুলা ড্যান্স করতেছিল এই ফুলগুলার পাশে এরা মূলত এই ঢেউগুলা চকচক করছিল খুব আনন্দে কিন্তু এই ফুলগুলা এর থেকেও বেশি ড্যান্স করছিল এবং এই দৃশ্য যখন কবি দেখল দেখার পরে কবি বলতেছে এ পয়েক্ট একজন কবি কুড নট বাট ক্যান নট বাট মানে পারে না না হয়ে পারে না আর কুড নট বাট মানে না হয়ে পেরেছিল না বি গাই গাই মানে আনন্দিত এত সুন্দর দৃশ্য দেখে কোনো কবি আনন্দিত না হয়ে পারে না তারপরে বলতেছে ইন সাস আ জোকান্ড কোম্পানি জোকান্ড মানে মনোরম আর কোম্পানি মানে সঙ্গী বলা হচ্ছে ইন সাস এ অবস্থায় আ জোকান্ড কোম্পানি একজন মনোমুগ্ধকর বা মনোরম কোম্পানির সঙ্গী পেয়ে কোনো কবি আনন্দিত না হয়ে পারে না তারপরে কবি বলতেছে আই গেস্ট আমি তাকিয়ে থাকলাম অ্যান্ড গেস্ট এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম বাট কিন্তু লিটিল থটস কিন্তু অল্পই চিন্তা ভাবনা করলাম কি চিন্তা করল অল্প হোয়াট ওয়েলথ কি সম্পদ এখানে ওয়েলথ মানে সম্পদ কিন্তু এখানে বোঝাবে উপহার কি উপহার দ্য শো আমাকে দেখাবে দ্য শো দেখাবে টু মি আমাকে মানে কি উপহার আমাকে দিবে হ্যাড ব্রট ব্রিং থেকে ব্রট আমি যে এখানে এসেছি ব্রিং মানে নিয়ে আসা কবি বলতেছে আমাকে যে এভাবে নিয়ে এসেছে মানে ঘুরতে ঘুরতে আমি যে প্রকৃতির টানে এখানে চলে এসেছি এই জিনিসটা আমাকে কি উপহার দেবে তাহলে এটা হচ্ছে তিন নম্বর স্ট্যান্জার কথা এবং কি উপহার দিবে এটা রয়েছে চার নম্বর স্ট্যান্জাতে দেখো এটা আমি একটু বলি কবি বলতেছে এই যে পানির ঢেউ এগুলা এই ফুলগুলার পাশে ড্যান্স করছে কিন্তু এই ড্যাফোডিল ফুলগুলা তার থেকেও বেশি ড্যান্স করছে এবং যখন এই ঢেউগুলার ড্যান্স করতেছিল এদের পাশে এরা চকচক করছিল আনন্দে এবং এমন একটা পরিস্থিতিতে এমন একজন মনোরম সঙ্গী পেয়ে কোনো কবি আনন্দিত না হয়ে পারে না বা পেরেছিল না তো এই দৃশ্য যখন দেখলাম কবি বলতেছে আমি তাকিয়ে থাকলাম এবং তাকিয়ে থাকলাম কিন্তু অল্পই ভাবলাম কি ভাবলাম বলতেছে আমি যে এখানে এসেছি এরা আমাকে কি উপহার দিবে এরপরে দেখো ফাইনাল স্ট্যান্ড যাতে কবি বলতেছে ফর অফট ওপেন থেকে অফট ফর অফট মানে প্রায়ই কবি বলতেছে প্রায়ই হয়েন অন মাই কোস কোস মানে শেয়ার অথবা সবার জায়গাও বলতে পারো কবি বলতেছে ফর অফট প্রায়ই হয়েন অন মাই কোস যখন আমি আমার কোষের ওপরে শুয়ে থাকি আই লাই শুয়ে থাকি ইন ভ্যাকান্ট মানে কিভাবে শুয়ে থাকে ইন ভ্যাকান্ট শূন্য অর পেন্সিভ মুড এবং ফাঁকা অথবা খালি মন নিয়ে খালি এবং শূন্য মন নিয়ে যখন আমি আমার কোষের ওপরে শুয়ে থাকি দে ফ্লাশ ফ্লাশ মানে ভেসে ওঠা আর দে বলতে ড্যাফোডিল ফুল এই ড্যাফোডিল ফুলগুলো ফ্লাশ করে ভেসে ওঠে আপন দ্যাট ইন ওয়ার্ড আই আমার মনের চোখে আমার মনের চোখে এগুলা ভেসে ওঠে এবং তখন মনে হয় হুইস যেটা মানে এই যে ফুল ফুলগুলার ফ্লাশ এটাকে বলা হচ্ছে হুইস যেটা ইজ দ্য ব্লিজ এই যে ব্লিজ এটা হচ্ছে একটা মেটাফোর যেটা ইজ দ্য ব্লিজ এক প্রকার আশীর্বাদ অফ সলিটিউড একাকিত্বের লোনলিনেস লোনলিনেসের আশীর্বাদ হচ্ছে ব্লিজ তাহলে এখানে লোনলিনেসের আশীর্বাদ ব্লিজ 
আশীর্বাদ স্বরূপ এগুলা আমার মনের চক্ষে ভেসে ওঠে অ্যান্ড দেন এবং তারপর মাই হার্ট আমার হৃদয় উইথ প্লেজার আনন্দে ফিলস পরিপূর্ণ হয়ে যায় বা ভরে যায় অ্যান্ড এবং ড্যান্স এবং নাচতে থাকে উইথ দ্য ডাফোডিলস ওই ডাফোডিল ফুলগুলার সাথে তাহলে এই স্ট্যান্জায় কবি বলতেছে প্রায় আমি শূন্য অথবা খালি মন নিয়ে আমার কোষের ওপরে শুয়ে থাকি এবং যখন আমি এভাবে শুয়ে থাকি তারা মানে ডাফোডিল ফুলগুলা আমার মনের চক্ষে ভেসে ওঠে এবং মনে হয় এরা আমার একাকিত্বের সঙ্গী বা আশীর্বাদ এবং যখন এই দৃশ্যটা হয় আমার হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে এবং ওই ডাফোডিল ফুলগুলার সাথেই নাচতে থাকে তো এই হচ্ছে পুরো কবিতার আলোচনা আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আমাদের অ্যান্সারে চলে যাব হ্যাভ ইউ রিড অ্যানি পয়েম অন নেচার এটাকে নিয়েই মূলত এত কথা তাহলে এটা তোমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছ তোমরা এটুকু লিখবেই তাহলেই হবে এবং কবিতাটা পড়লাম কারণ পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের এটা লাগবে আর যদি তুমি এটার উত্তরে নো লিখতে চাও তখন লিখবে নো আই হ্যাভ নট রিড অ্যানি পয়েম অন নেচার মানে প্রকৃতির ওপরে কোনো কবিতা আমি পড়ি নাই আই ডু নট লাইক পয়েট্রি ভেরি মাস আমি কবিতা খুব একটা পছন্দ করি না আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইট ইজ বোরিং এটা বিরক্তিকর কনফিউজিং বিভ্রান্তিকর অ্যান্ড ইরেলেভেন্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক সো আই প্রেফার আমি পছন্দ করি রিডিং স্টোরিজ গল্প পড়তে আর্টিকেলস আর্টিকেল পড়তে মানে অনুচ্ছেদ পড়তে অ্যান্ড কমিক্স এবং কমিক বা মজার জিনিস পড়তে পছন্দ করি তোমরা এটুকু লিখতে পারো মানে যদি তোমাদের এমন কোনো কবিতা পড়া না হয়ে থাকে কিন্তু তোমরা তো সবাই এখন যারা ভিডিওটা দেখতেছ তারা এমন একটা কবিতা পড়েই ফেললে কারণ তোমাদেরকে একটা কবিতা বোঝানোর জন্যই মূলত আমি এত কষ্ট করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপরে দেখো সি নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য পয়েক্ট ডিপিক্স নেচার ইন দ্য পয়েম যে কবিতা আমরা পড়ে আসলাম ওই কবিতাই কবি কিভাবে নেচারকে তুলে ধরেছে বা চিত্রিত করেছে তাহলে এটার উত্তরে আমরা কি বলবো দ্য পয়েক্ট ডিপিক্স নেচার অ্যাজ আ সোর্স অফ ইনস্পাইরেশন কবি মূলত তুলে ধরেছে নেচারকে অ্যাজ আ সোর্স একটা উৎস হিসেবে কিসের অফ ইনস্পাইরেশন উৎসাহের বিউটি সৌন্দর্যের অ্যান্ড হ্যাপিনেস এবং আনন্দের হি ইউজেস ওয়ার্ডস লাইক গোল্ডেন ফ্লাটারিং গ্লি অ্যান্ড ব্লিস তিনি ব্যবহার করেছেন কিছু শব্দ সেটা হচ্ছে গোল্ডেন ফ্লাটারিং গ্লি এবং ব্লিস কিসের জন্য টু ডেসক্রাইব দ্য ডাফোডিলস এই ডাফোডিল ফুলগুলাকে বর্ণনা করার জন্য অ্যান্ড হিজ ফিলিংস এবং তার অনুভূতি প্রকাশ বা বর্ণনা করার জন্যও তিনি এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছেন হি অলসো কম্পেয়ার্স দেম টু স্টার্স ওয়েবস অ্যান্ড ড্যান্সার্স টু শো দেওয়ার মুভমেন্ট অ্যান্ড ব্রাইটনেস এবং হি অলসো কম্পেয়ার তিনি আরও তুলনা করেছেন দেম মানে ওই ফুলগুলাকে কিসের সাথে টু স্টার্স তারাদের সাথে ওয়েবস ঢেউয়ের সাথে অ্যান্ড ড্যান্সার্স এবং ড্যান্সারদের সাথে টু শো দেখাতে দেয়ার মুভমেন্ট অ্যান্ড ব্রাইটনেস তারা যে কত সুন্দরভাবে মুভমেন্ট হচ্ছে মানে নড়াচড়া করতেছে এবং কতটা উজ্জ্বল এটাকে দেখানোর জন্যই মূলত তিনি এগুলার সাথে কম্পেয়ার করেছেন তাহলে এটার উত্তর আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চলে যাব ডি নাম্বার প্রশ্নে দেখো বলা হচ্ছে ডাজ হি ইউজ অ্যানি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম 
images are metaphor to describe nature. She artat kobiki kono shaitik upadan bavar korese oi kobitate zeta domi poreso evong she shaitik upadan mudde ki thakte pare rhyming scheme thakte pare evong image thakte pare othoba metaphor thakte pare to describe nature oi prokriti ke describe ba bornona korar jonno ekhon dekho so tomader kache kintu proshno gula easy hoyeche এখন তোমাদের কাছে কিন্তু প্রশ্নের অ্যানসারগুলো খুব ইজি হবে তোমরা যদি ওই কবিতাটা না পড়তে তাহলে এখানে আমি বোঝালে তোমরা কিছুই সেভাবে বুঝতে পারতে না যার কারণে আমি কবিতাটা সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো ইয়েস হ্যাঁ হি ইউজেস ম্যানি লিটারেলি এলিমেন্টস তিনি অনেক সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেছে to describe bonona korte nature prokriti ke he uses rhyming scheme tini rhyming scheme byabohar korechen of a b a b c c ebhabe ami shudhu prothom stanza ta diyechi ebhabe joto gulo stanza thakbe tomader ke je bhabe dekhalam same bhabe rhyming scheme tumra identify korte parbe ebong ei rhyming scheme ta tini keno use korechen टू क्रिएट तैरी करते मिजिकल रिदम एक मिजिकल रिदम मान सुर तैरि करते एंड सेंस अफ हारमोनी एवं शांति अनुभूति तैरि करार्जन मूलत रामिंग स्कीमटा यूज कर हि इूजेस इमेजेस इमेजेस व्यवहार कर इमेज इमेजेस व्यवहार कर फ्लावार्स ফুলের স্টার্স তারার ওয়েবস ঢেউয়ের অ্যান্ড ড্যান্স অ্যান্ড ড্যান্সার এবং ড্যান্সারের টু ক্রিয়েট কেন টু ক্রিয়েট ভ্যাভিদ মানে প্রাণবন্ত পিকচার্স ছবি প্রাণবন্ত ছবি ক্রিয়েট করতে বা তৈরি করতে ইন দ্য রিডার্স মাইন্ড যারা পড়বে তাদের মনে একটা প্রাণবন্ত ছবি তৈরি করার জন্য মূলত তিনি এই ইমেজগুলো ব্যবহার করেছেন হি ইউজেস মেটাফোর্স তিনি মেটাফোর ব্যবহার করেছেন অফ লোনলিনেস একাকিত্বের ওয়েলথ সম্পদ বা উপহারের অ্যান্ড জয় এবং আনন্দের টু কনভে হিজ ইমোশনস অ্যান্ড থটস তার আবেগ এবং চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য এটুকু লিখলেই তোমাদের অ্যান্সারটা অ্যানাফ এবং এখানে আমি আরেকটু দিয়েছি দেখো টজিং দেওয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ড্যান্স এই যে লাইনটা ছিল দ্য ডেফোডিলস আর মেটাফোরিক্যালি ডেসক্রাইবড এখানে ডেফোডিল ফুলকে মেটাফোরিক্যালি ডেসক্রাইবড করা হয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যাজ ড্যান্সার্স ড্যান্সারের ড্যান্সারদের সাথে কনভেইং a sense of joy and liveliness jeta muloto ki dai ekta anando ebong jibitoder moto sense dai to eta tomader dorkar nai just ami tomader bojhanor jonno diyechi ebong he also uses simile tini aro simile byabohar korechen as a cloud megher moto as the stars tarader moto ebhabe tomader এটুকু দরকার নয় কারণ এখানে যেহেতু বলা হয়েছে রাইমিং স্কিম ইমেজেস অ্যান্ড মেটাফোর এই তিনটা লিখলেই অ্যানাফ ফাইনালে দেখো এ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দ্য ইউজ অফ লিটারেলি এলিমেন্টস লিটারেলি এলিমেন্টস সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করা মেক দ্য পয়েম কোন একটা কবিতাকে ইন্টারেস্টিং আকর্ষণীয় করে তোলে এটাকে তুমি মনে করো ইয়েস অবশ্যই হ্যাঁ আই থিঙ্ক আমি মনে করি দ্য ইউজ অফ লিটারেলি এলিমেন্টস মেক দ্য পয়েম ইন্টারেস্টিং আমি মনে করি সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করা এটা কবিতাকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করে তোলে দে অ্যাড ভ্যারাইটি তারা বিচিত্রতা অ্যাড করে 
ডিপথ গভীরতা অ্যাড করে অ্যান্ড রিচনেস এবং সমৃদ্ধতা টু দ্য পয়েম ওই কবিতার দে হেল্প দ্য রিডার টু ইমাজাইন ফিল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েটস পার্সপেকটিভ অ্যান্ড ম্যাসেজ তারা অর্থাৎ এই যে সাহিত্যিক উপাদান এগুলো হেল্প দ্য রিডার পাঠকদেরকে সাহায্য করে টু ইমেজ কল্পনা করতে অনুভব করতে বুঝতে দ্য পয়েটস পার্সপেকটিভ কবির দৃষ্টিভঙ্গি এবং কবির ম্যাসেজ মানে কবি কি বলতে চাচ্ছে সেগুলো বুঝতে মূলত সাহিত্যিক যে উপাদান রয়েছে এগুলো আমাদেরকে সাহায্য করে সো দে মেক দ্য পয়েম মোর ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এনজয়েবল এই কারণে মূলত এই যে সাহিত্যিক উপাদান কোনো একটা কবিতাকে আরও ইন্টারেস্টিং এবং এনজয়েবল করে তোলে তো আশা করছি তোমরা এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পেরেছ আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে তোমাদের এত সময় নষ্ট করে দিলাম তবে আমি আশা করি তোমরা এখান থেকে কিছু শিখতে পেরেছ তোমরা কি সত্যি বিরক্ত হয়েছ নাকি খুশি হয়েছ অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবে সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও তোমাদের সাথে আমি টু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব।